Konnichiwa. Konnichiwa. En este pequeño vídeo vamos a enseñaros qué es el Marugoto, que es uno de, en nuestra opinión, de los mejores libros de japonés que existe ahora mismo. Eh, vamos a hacer una pequeña reseña, vamos a enseñaros un poquito los libros por dentro, vamos a hablar sobre cómo es el libro, eh, por qué lo recomendamos, qué ventajas y desventajas tiene el libro con respecto a otros materiales. Y eh, bueno, Laura, que es la profe, que es la que más lo utiliza, os va a contar un poquito sobre el Marugoto. Bueno, Laura, cuéntales. Eh, ¿Qué es el Marugoto y para qué sirven estos libros y este método? El Marugoto, que es este libro, por ejemplo, este es el del primer nivel, es un libro de japonés general que empieza desde cero, donde aprenderás el hiragana, el katakana y algunos de los kanjis más básicos. Con este libro podéis aprender japonés de forma autodidacta en casa, ya que tiene un libro extra complementario en el que os explica toda la gramática y el vocabulario. Siempre es más recomendable aprender con un profesor, pero no todo el mundo puede eh, por falta de medios. Entonces, eh, si queréis aprender de forma autodidacta, yo creo que la, el Marugoto es el mejor libro ahora y el mejor método para usarlo, tanto de forma autodidacta como en clase con un profesor. Perfecto, Laura, ¿y qué niveles hay en este método de japonés? Bueno, en el Marugoto hay diferentes niveles. Normalmente en cada nivel viene dos libros, ¿vale? Como veis aquí, el rosa y el blanco, este es el primer nivel. El rosa, que lo llaman Rikai, Rikai significa conocimiento. Entonces es el libro en el que vais a aprender todo el contenido, tanto gramatical como de vocabulario, de conversación, vais a aprender todo. Y ese es el de, el de conocimiento. Y en el libro blanco es donde ponéis en práctica todo lo que habéis aprendido en el libro rosa, sobre todo lo ponéis en práctica de forma oral y el audio. Vais a hacer mucha conversación y audio en el libro blanco, ¿vale? Entonces no es como el típico libro de inglés de ejercicio, sino que este es solo de hablar y de escuchar. ¿Vale? Entonces, el primer nivel, como he dicho, los libros, el Rikai y el Katsudo, el de actividades, el rosa y el blanco. Luego, el siguiente nivel sería ya el A2.1, que es este de aquí. Tenemos igual el Rikai y el Katsudo. El siguiente sería el A2.2, que tenemos el amarillo y el blanco. ¿Vale? Igual, Rikai y Katsudo. Una vez terminamos estos tres niveles, tiene, tenemos el libro verde, que es un nivel de A2-B1, es decir, consolidamos del todo el nivel A2 y pasamos al nivel B1. El nivel B... Entonces, este sería como un repaso del A2 y ampliación hacia el nivel B1. Con este nivel eh, fortalecemos el nivel como del Noken 4, digamos, y vamos empezando un poquito como el nivel del Noken 3. El siguiente, ya el nivel intermedio... Este sería el nivel B1.1, es donde aprendemos sobre todo estructuras gramaticales del nivel Noken 3 y mucho vocabulario, aprendemos a hablar muchísimo más rápido. Y este se conforma al nivel de dos libros, de este de aquí y del siguiente, que ahora mismo no lo tenemos. Por lo tanto, en la serie de Marugoto de momento existen seis niveles porque es una serie muy moderna y aún no están terminados el resto de niveles. Pero el Marugoto consiste en empezar de cero desde el nivel 0 a 1 hasta llegar a un nivel C2. Entonces los últimos libros aún están creándolos, ¿vale? Vale, Laura, ¿y estos libros quién los crea? ¿Quién crea este método de enseñanza de japonés? Bueno, este, este método de enseñanza de japonés está creado por la Fundación Japón, que es la institución encargada en todo el mundo de divulgar el idioma japonés. Eh, no sé si conocéis, por ejemplo, el Instituto Cervantes, es el encargado de difundir la lengua eh, española, pues la Fundación Japón es la encargada de difundir el idioma japonés. Además, la Fundación Japón es la que eh, coordina y crea los exámenes del Noken. Entonces, ¿con estos libros podríamos preparar el Noken o simplemente es para estudiar japonés sin, sin enfocarnos en ningún examen? A ver, este método es de japonés general. Obviamente, estudiando con este método podemos ir a los exámenes de Noken, pero no están dirigidos exactamente para ir al Noken. Eh, lo más importante a la hora de aprender un idioma es aprender el idioma, no enfocarnos tanto en ir a los exámenes. Entonces, yo como profesora considero que el mejor método es aprender el idioma con un libro general, por ejemplo con el Marugoto, y cuando tengáis el nivel ir al Noken. Es decir, imaginaos, por ejemplo, el Noken 5 sería como los dos primeros niveles de Marugoto, más o menos, como el rosa y el naranja. Pues después de hacer el libro rosa y el naranja, uno puede hacer como un resumen del Noken 5 y, e ir al Noken 5. Entonces, yo considero que hay que aprender con un método general y luego hacer como un libro de examen especializado a lo mejor en ese Noken. Laura, ¿cómo son los libros por dentro? ¿Qué habilidades se hacen? Eh, ¿Qué ejercicios se practican? Contanos. Bueno, eh, en los libros de Marugoto tenemos varias secciones. La primera es la de vocabulario y kanji, en la que aprendemos eh, tanto vocabulario en hiragana y en katakana como en kanji. Eh, luego tenemos la de conversación y gramática, que es la misma sección, 
porque a través, a través de una conversación aprendes las estructuras gramaticales. Eh, después tenemos la parte de audio, tanto en las conversaciones que tienen su audio como en ejercicios de audio que vienen en el libro. También tenemos la sección de Sakubun, que es redacción, en la que hacemos una redacción sobre el tema aprendido. Y también tenemos la de lectura o Dokkai, en la que leemos eh, contenido sobre el tema que hemos aprendido, sobre ese vocabulario, esas expresiones, y ahí vemos si todo lo que nos hemos aprendido de vocabulario y gramática la podemos entender a través de una lectura, y luego igual con la parte de escritura. Es decir, que entonces en este método se practica un poquito de todo, es decir, eh, escribes, lees, hablas, escuchas... Eh, ¿Cómo son los kanji en este libro? Vale, en este libro los kanji eh, no te explican cómo se hacen, es, lo único, eh, es el único inconveniente que veo yo. Por ejemplo, ¿veis? Podemos ver que vienen los kanjis con los dibujitos de ayuda y frases de ejemplo, pero no te dice ni el orden de trazos ni las segundas lecturas, solo te dan la lectura inicial. Es decir, por ejemplo, el kanji de pescado te dice solo la lectura sacana, no te dice la otra lectura que es guión. Pero como es un nivel inicial y estáis empezando con el idioma, yo creo que el método tampoco está mal, a mí me gusta mucho. Entonces, a la hora de aprender kanji, si solo queréis, si queréis reforzar kanji, yo os recomendaría otra serie de libros. Que si queréis nos lo podéis decir en los comentarios y hacemos alguno sobre libros de kanji o de nivel inicial. Antes de enseñaros un poquito el libro por dentro, quedaros hasta el final, que ahora os lo vamos a enseñar, os vamos a enseñar un poquito todos los libros para que los veáis. Eh, quiero que Laura os explique un poquito qué ventajas y qué desventajas tienen estos libros con respecto a otros más tradicionales como Minna Onihongo, Denki, etc. Vale, eh, a ver, empezamos con las ventajas. Ventajas del Marugoto. Eh, los primeros 10 temas vienen, aparte de Hiragana y Katakana, también vienen con Romaji para la gente que está empezando. Por ejemplo, podéis observar aquí ¿no? que viene en Hiragana, en Katakana y también en Romaji. Entonces, si estáis empezando, está bien que vengan Roma allí al principio un poco para que las letras que no sabéis bien las vayáis viendo y contrastando. Eh, luego está todo color, como habéis visto. Eso es muy importante a la hora de estudiar para que no nos desanime. Eh, siempre los libros en blanco y negro eh, son más aburridos y no nos apetece normalmente estudiarlos. Eh, ventajas, que practicamos todas las habilidades del idioma, como ya ha dicho Jesús, conversación, eh, gramática, vocabulario, todo. Otras ventajas es que eh, lo que vemos en las conversaciones siempre viene como una especie de esquema gramatical para que eh, os acordéis de la gramática, de cómo es el esquema, ¿no? Una cosa, una partícula, un tal, tal, tal. Luego, en la serie de Marugoto también tiene material extra, ¿vale? Como material extra tiene un libro como auxiliar de vocabulario en el que viene como una especie de tarjetitas, a lo mejor te pone médico, se dice Isa y te pone en romaji, en hiragana y en español y a todo color que te las puedes imprimir, recortar y hacer muchas cosas. También como material extra tiene los audios subidos en internet para que te los descargues en el móvil, en la tablet o donde tú quieras, no viene con un CD como los libros antiguos de japonés. Eh, como contenido extra también tiene una lista de vocabulario del libro, de los tres primeros niveles, tiene listas de vocabulario en internet para jugar a tarjetas a ver si te sabes la palabra o no para practicar el vocabulario. Y en cuanto a la forma de estudiar, el japonés que se ve en el libro es muy formal, muy informal, ¿Se utiliza demasiada gramática? ¿Las palabras que se usan son modernas, son antiguas? Vale, en cuanto a la formalidad del libro. En el primer nivel, el idioma que aprendes es formal, pero no muy formal. Es decir, es el idioma que se habla en la calle con cualquier persona que no conoces. ¿vale? Si tú no conoces a esa persona, a ese japonés, le tendrías que hablar de esta forma como viene en el nivel inicial. Eh, según van avanzando los libros del Marugoto, te van explicando otras estructuras gramaticales más difíciles como la forma informal, que sería con la forma en la que hablas con tus compañeros y amigos y familiares, y la forma de Keigo, de, que es el idioma, el lenguaje muy 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 formal que se usa en empresas, el Keigo. En cuanto al vocabulario, eh, yo considero que el vocabulario que viene en el Marugoto es, eh, es japonés que se usa todos los días de forma cotidiana, yo siempre lo escucho en los doramas japoneses, por ejemplo, eh, viene vocabulario que se usa hoy en día, no viene vocabulario antiguo, como por ejemplo pasa en el Minano y Hongo, que vienen palabras que no se usan ahora, como te pure coda, que es la grabadora de cintas, que ahora mismo pues usamos a lo mejor el smartphone, por ejemplo, no te viene en el Minano y Hongo vocabulario actual como smartphone o palabras de este tipo, sin embargo en el Marugoto sí que va saliendo dependiendo del libro. 
Entonces el vocabulario del Maruoto sí que es mmm, actual, es que el libro es de ahora, es actual, de hecho ya os he dicho que los libros aún no han acabado de hacerse todos, ¿vale? De momento está hasta el nivel B1.2. Vale, entonces Laura, sobre alguna desventaja que tenga este libro con respecto a otros... Mm. Vale, eh, sobre desventajas del Maruoto, yo las que veo son que, por ejemplo, la gramática, si a lo mejor no tienes profesor, eh, vienen muy pocos ejercicios, vienen como uno o dos por estructura gramatical. Entonces hay otros libros que la gramática sí que la ven más, como por ejemplo en otros libros, como el Minan y Hongo, que es todo gramática. Entonces, eh, yo el Marugoto lo veo bien, ya os he dicho, de momento es el libro que más me gusta, es el que yo uso en mis clases, pero en cuanto a gramática, a veces con contenidos un poco difíciles, por ejemplo en el libro rosa de momento la gente no suele tener problema, en los siguientes libros a veces tengo que buscar algún material extra o crear un material extra, porque a veces hay cosas difíciles que os cuesta un poquito entender y entonces le falta un poquito eso. Y luego aparte de la gramática también lo de los kanjis, que os he dicho que está muy bien porque lo que aprendes en el margoto es a leer los kanjis, te enseñan a leerlos, pero no te enseñan a escribirlos. Entonces yo en las clases siempre uso un libro extra para Kanji también para fortalecer ese área. Vale, pues para finalizar, enséñales un poquito rápidamente de todos los libros para que lo vean por dentro vale. y terminamos. Eh, vale, os voy a enseñar por ejemplo el primer nivel, el rosa, para que veáis un poco cómo es el libro. Por ejemplo, tenemos la primera lección que es la de vocabulario, que son estas dos hojas en las que aprendemos el vocabulario del tema. Tienes también dictados, tenemos las fotos a todo color, entonces está muy útil para aprender el vocabulario. En esta parte tendríamos lo que viene siendo la conversación y las estructuras gramaticales. Siempre nos viene una pequeña conversación, las estructuras gramaticales y ejercicios, como ya os he dicho. ¿Vale? Este es un ejercicio oral, por ejemplo. Tenemos un poquito de todo. ¿Vale? Aquí, como veis, otro ejercicio de gramática. Entonces, sí que tiene ejercicios de gramática. Lo que me refería antes es que no tiene en exceso. Luego tenemos aquí la de lectura. ¿Veis? Ejercicios de lectura y aquí la de redacción. Y así más o menos estaría compuesto el libro de Marugoto, con todas las partes que os he dicho antes. Luego el Katsudo, que es más oral y auditivo, como os he dicho antes. Vienen más fotos porque hay que conversar a lo mejor sobre las fotos. Por ejemplo aquí en la parte de restaurante te viene un menú como de una hamburguesería, como un McDonald's, un Burger King, en la que tienes que aprender a pedir la comida. Entonces, en el Katsudo siempre todo lo que aprendemos en el libro Rikai lo practicamos en el Katsudo hablando. Os voy a enseñar ahora el del nivel A2B1 para que veáis un libro con un poquito más de nivel. Aquí tendríamos igual la parte de vocabulario. Esta sería la parte de audio en la que practicamos el vocabulario y la gramática vista en los audios. Aquí tendríamos un poquito de conversación. Esta sería la parte de escucha y conversa, que lo que escuchamos lo aprendemos a conversar, a decir. Esta de aquí sería la parte de lectura. Y aquí vemos también gramática y lectura. Bueno, pues muchas gracias Laura por habernos enseñado un poquito cómo funcionan los libros, habernos enseñado un poquito el libro por dentro. Si estáis interesados en adquirir los libros de Marugoto, podéis hacerlo a través de nihongoya.site, que es una página que hemos hecho nosotros para facilitar eh, a todas las personas que quieren estudiar japonés y quieren adquirir productos para estudiar japonés, eh, todo el proceso. Hemos hecho, tenemos todos los enlaces de todos estos libros de Amazon para que los podáis comprar directamente en Amazon, no nosotros, ¿vale? Así que eh, nada, os dejo el enlace en, en el primer comentario para que si lo deseáis vayáis a, a verlo y nos vemos en el próximo vídeo.